ఇంట్లో సండే వస్తే సంథింగ్ స్పెషల్ అండి వంటల్లో కాదండి ఇంటి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు వీళ్ళవుతారో వీళ్ళు వాళ్ళు అవుతారో ఎవరు ఎవరవుతారో మీరే చూడండి ఈ చంద్ర గుడ్ మార్నింగ్ మేడం బెడ్ కాఫీ గుడ్ మార్నింగ్ పండి రెడీ 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 దోస రెడీ వదిన ఈ రోజు సండే స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా అదిరిపోయే అల్లం పచ్చడి నోరు గురించి ములక్కడ సాంబార్ మరి గారు ఇది తమరు చెప్పక్కర్లేదు తిన్న తర్వాత మేము డిసైడ్ చేస్తాం నాకు నీలా పెళ్లి కానీ ఆ వచ్చే అమ్మ దగ్గర వంటలు నేర్చుకుని నీ లెవెల్లో వడ్డీ చేస్తారంతే ఏమంటారు ఎవరు నీ అర్థాంగి పెళ్ళై మూడేళ్ళయింది బ్రెయిన్ లో ఫిక్స్ చేసుకోరా అనయ్య ఈ చిన్నానికి అన్ని విషయాలు మతి మరుపు గాని బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్తే మాత్రం మామూలుగా నీకు పెళ్లి అయితే గాని బెడ్రూమ్ విషయాలు అర్థం కావు గాని అనయ్య నువ్వు తొందరగా వడ్డీ కదా నిలబడి చూడపోతే టిఫిన్ చేసేటప్పుడు ఫ్రీజ్ ఏంట్రా ఇది మాకు అసలు విషయం తెలియాలి ఏంట్రా మీకు వచ్చిన అంత పెద్ద డౌట్ సరే త్వరగా అడగండి టిఫిన్ చల్లారిపోతుంది మేము పుట్టినప్పటి నుంచి గమనిస్తున్నాం సండే వస్తే చాలు డాడీలు మమ్మీ లేకపోతున్నారు మమ్మీ లేమో కల్మేక్ కాలేసుకుని డాడీలు లాక్కొచ్చుంటారు ఎందుకు ఆ డౌట్ క్లియర్ అయ్యే వరకు మనం ఇలాగే ఫ్రీజ్ అయి ఉండాలి అమ్మో చాలా పెద్ద డౌటే వచ్చిందే ఓకే ఓకే ఫ్రీజ్ రిలీజ్ చేయండి చెప్తాం ఓకే పెద్దన మీ ఒక్కటే ఫ్రీజ్ రిలీజ్ అమ్మయ్యా 
నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఈ రోజు మీకు స్కూల్ ఉందా ఏం చేస్తారు మీరు ఈ రోజు ఈ రోజు సండే కాబట్టి మాకు ఆఫీస్ లేదు మీకు స్కూల్ లేదు హ్యాపీగా గడపడానికి వారానికి ఒక్క రోజు అన్న సెలవు ఉంది మనకి మరి మమ్మీకి ఎక్కడ ఉంది సెలవు అవును పాప మమ్మీకి ఈ రోజు సెలవు లేదు అందుకే ఈ ఒక్క రోజు మమ్మీలు చేసే పని డాడీలు చేశారు అనుకో మమ్మీకి దొరుకుతుంది సెలవు విదేశాల నుంచి కూడా చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సార్ వెరీ ప్రౌడ్ సార్ మనం టీవీ మీడియా లేకుంటే అనే వార్త చాలా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన సార్ ఇస్ ఇట్ టూ ఎయిటీ బై వన్ ఫార్టీ ఏంటి బీపీ ఎంత పెరిగింది ఆ ధర్మరాజు వాళ్ళు టీవీ రంగంలో కూడా మనకు పోటీ వస్తున్నారన్న మాట ఏమిటేమిటి మీతో పోటీయా ఎంత పెద్ద దూకు అయ్య గారితో పెట్టుకుంటే కుప్ప కూలిపోతారు మీ అనుభవం ఎక్కడా ఇంకా బచ్చే కదా ఎక్కడా శత్రువుల్ని తక్కువ అంచనా వేయకూడదన్నారు రాక్షస గురువు శుక్రాచార్యులు ధర్మరాజు వాడి తమ్ములు సామాన్యులు కారు సమర్థులు వాళ్లే బిజినెస్ లో దిగిన బిగినింగు ఎండింగు చూస్తారు అలాంటి వాళ్ల అంతు చూడటం అంత తేలిక కాదు దానికి పద్మ వ్యూహం లాంటి వేసి కొట్టాలి దానికి టైం రావాలి పిల్లలు అందరూ రండి హరి నువ్వు కూడా దీపం వెలిగించి నీ మీద మాకు నా ఆశలన్నీ నెరవేరాలని దేవుడు దండం పెట్టుకో ఓం తలా తోతున్నాలు నా ఉప్పు లేకపోతేగా నాకు మాతలు లావు ఇలా పట్టుకొని ఇలా వెలిగించాలి ఏంటి ఫిట్టింగ్ చిన్నయ్య మా తమ్ముడి ఫేస్ లో పెళ్లి కళ కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంది కదా భూదేవి నా పేరు భూదేవి కాదు శ్రీదేవి ఈ రోజు నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం తప్పకుండా మాట్లాడాలి వదినా ఈ రోజు నా బర్త్డే స్పెషల్ ఏం చేసావు కజ్జికాయలు కజ్జికాయలు అయితే ఉన్నవి మొత్తం నేను ఎలాగిస్తాను వస్తాను వివాహ భోజనంబు పితైన వంటకంబు ఈ రోజు నీ కజ్జికాయలు కోట లేదు మొత్తం నేనే కుడకాయ స్వామి చేస్తాను కజ్జికాయలు చూస్తుంటే నోట్లో లాలా జలం ఊరిపోతుందా అన్నయ్య ప్లీజ్ అన్నయ్య ఇవ్వనయ్య పెద్ద వదిన బంగారు చేతులతో చేసిన అన్నయ్య అమృతంలా ఉంటే ఇవ్వనయ్య ఒకటి ప్లీజ్ అన్నయ్య పెద్దనే నువ్వనే చెప్పనయ్య అసలు ఆ కజ్జికాయలు ఎత్తికెళ్ళ మన ప్లాన్ ఇచ్చింది ఏనరా ఇప్పుడు ఇమ్మని ఎలా చెప్పను ఓకే నీకు కజ్జికాయలే కావాల్సింది అవునది నా నేను అడిగింది నువ్వు చెప్పేస్తే నీకు కావాల్సింది నీకేమని చెప్తాను అడగండి చెప్పేస్తాను వెరీ గుడ్ చెప్పేస్తాను అని కమిట్ అయిపోయాడు కదా హరిశ్చంద్రుడు అన్న మాట పైన నిలబడతాడు అడిగేసే వదినా అడిగేసే ఓకే పెళ్లికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం కదా పెళ్లి వద్దని ఎందుకు అంటున్నావో చెప్పాలి చెప్తాను కదా చెప్పరా 
ఈ కజ్జికాయలు చూస్తుంటే నా కడుపులో డోలు మోయిపోతోంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమిటో నాకు అర్థమైంది ఎందుకు వద్దన్నాడు మర్చిపోయి ఉంటాడు బాబు మర్చిపోయేది మీరు బాబు నేం కాదు మరైతే ఎందుకు చెప్పబోయా బాబు ఈ రోజు కనుక చెప్పకపోతే ఎవ్వరం ఏమి తిను చెప్పేదాకా అందరం నిరాహార దీక్ష ఆ కజ్జికాయలన్నీ ఆయనకి ఇచ్చేసాయి మొత్తం తినేస్తాడు మనం ఉపవాసం ఉందాం అంత మాట అనొద్దుదినా మరైతే పెళ్లి ఎందుకు వద్దుంటున్నావు చెప్పరా ఆప్యాయతలతో అనురాగాలతో ఆనందాలతో నవ్వులతో కళకళలాడుతూ ఉండే ఇల్లు ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలని నా పెళ్లితో అవన్నీ దూరం కాకూడదని అంటే నా పెళ్లి కొత్త కోళ్ళు ఇంట్లో అడుగు పెడితే అందరికి మనందరికి మనశ్శాంతి లేకుండా పోతుందంటానే కష్టాలు కన్నీళ్లు ఆ అమ్మాయితో పాటే కాపురానికి వచ్చేస్తాయట మనందరం దూరం అయిపోతా ఉంటానయ్య అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ వదిలి నేను ఉండలేనన్నయ్య పిల్లల్ని వదిలిని మిమ్మల్ని అందరినీ వదిలి నేను భరించలేనన్నయ్య అందుకే నాకు ఈ పిల్లకర్లేదు ఇదంతా ఎవరు చెప్పారా నీకు జ్యోతిష్కుడనయ్య జ్యోతిష్డా భూకంపం వస్తే పడిపోతుందేమోనని భయపడి ఇల్లు కట్టుకోవటం మానేస్తావా ఆడకూతురు ఇంట్లో అడుగు పెడితే లక్ష్మీదేవే వచ్చిందని మురిసిపోయే వంశం రామన్న పిహి ఎవరో వచ్చి విడగొడితే విడిపోయేంత పెడిసైన వంశం కాదు ఈ చంద్రవంశం ఈ అన్నయ్య మీద నీకేమాత్రం గౌరవం అభిమానం ఉన్నా నువ్వు ఈ పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు అంతే అలాగే అన్నయ్య నేను నీ కూతురు లాంటి దాన్ని కదా కుర్రాడు బాగున్నాడు పల్లు పని పస్తాడు కట్టి చేసేసి వీడెందుకండి జిరాసిక్ పార్క్ సినిమా చూసిన లెవెల్ అరుస్తున్నాడు ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఇదిగో పంతులో ఆ తావల పాకులు బెల్లం అందరికి ఇచ్చాయి తీసుకోండి తీసుకోండి ఏమిటండి ఇది ఏం చేయాలి దీన్ని నాకాలండి ఆయ్ బెల్లం నాకుతూ గడపలో అడుగు పెడితే శుభప్రదం అండి పైగా తరతరాలుగా ఇది మా సంప్రదాయం అండి మొన్న ఏదో పెళ్లికి వెళ్తే తేన్ నాకమన్నారు అది ఎస్ట్ గోదావరి పెళ్లి అండి ఇది ఈస్ట్ గోదావరి పెళ్లి అండి ఆడ తేనె నాకిస్తారు ఈడ బెల్లం నాకిస్తారు అయితే ఈ బెల్లం నాకించే సాంప్రదాయమే కరెక్ట్ ఆయ్ మా కులదైవం తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా లడ్లు వడలు పులిహార పొంగలు దద్దోజనం ఎన్ని ప్రసాదాలు చేసినా బెల్లమే నైవేద్యంగా పెడతారు అందుకేనండి అందరూ మనస్ఫూర్తిగా బెల్లం నాకుతూ లోపల అడుగు పెట్టండి రండి పోదండి తమరు నాకట్లేదే నాకే అలవాట్లేదు నవ్వడమే అబ్బూ బెల్లం నాకిచ్చాను ఇక పెళ్లి అయిపోయినట్టే సమయానికి మా ఆవిడే ఉంటే ఎంత ఇదైపోయేదో ఆ ఇది నేను అయిపోతున్నాగా నువ్వు అయిపోయినంత వరకు సాలుగానే లోపలికి వెళ్లే అమ్మాయి నిశ్చితార్థానికి రెడీ చేయి అయ్యా తాంబులాలు పుచ్చుకునే ముందు అది ఇది అప్పు బప్పు అమ్ము బొమ్ము అనుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది అది ఇది అంటే ఏంటి అదేనండి కట్నాలు కానుకల గురించి వరదాక మనం ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు కదా అది కూడా ఓ మాట నేసుకుంటే గొడవ ఉండదు కదా అని చూడండి మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడు మా కులదైవం మావన్నీ స్వామివారి పద్ధతులే కొండల్లో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడు అన్న పాత రాసింది అన్నమయ్య అంతవరకు ఐడియా ఉందండి కానీ తమరు చెప్పేది కొంచెం అర్థమయ్యి అర్థం కాక 
అమ్మాయిస్తే గొడవలు మీద గొడవలు అయిపోతాయి మీ అమ్మాయి కోసం అటు చూసి ఇటు చూసి మా మరిది గారికి కళ్ళు నొప్పులు పుడుతున్నాయి అందుకని అవునవును ఇంకా లేట్ చేస్తే మా మరిది గారు కొత్త టైప్ లో ఏదైనా గొడవ చేసేస్తారు అవును ఆహా పెళ్లిలో గొడవలంటే ఇలా ఉండాలి మామిడే ఉంటే ఈ గొడవలు చూసి ఎంత ఇదైపోయిందేదు నేను చూస్తున్నాను కదా నాకు దగ్గరగారు ఇంకోసారి పంచెత్తారంటే గైతాన్ ఫ్యామిలీ కాదు కడప నుంచి బాంబులు తెచ్చి అక్కడ కడతారు ఏమండి ఇంతకీ మీరు అమ్మాయిని పిలిపిస్తారా మంత్రాల పేరుతో బాంబులు ఎత్తి గొడవలు చేయమంటారా మరికి అంత సీన్ లేదు కానీ రెండు నిమిషాల్లో గంధపు చెక్క లాంటి మా అమ్మాయి ఈయనకు వచ్చేస్తుంది బీ రెడీ అరే తిన్నాడా వీడియో కెమెరా స్టార్ట్ చేసి పెట్టుకో మొట్టమొదటి షాట్ శుభప్రదంగా అమ్మాయి మీద తీయాలి అవును ఏడి వీడు మీ మామగారు ఎక్కడ రా ముందు ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకు రా ఎందుకంటా విడి శిష్య ఇంత మంచి వాతావరణంలో నీ పెళ్లి చూని ఏర్పాటు చేసినందుకు గురు అరే తెలుగుతాన ముట్టి పడుతుంది రా బాయ్ ఈ పెళ్లి ప్రోగ్రామ్ లో మన ప్రోగ్రామ్ కూడా టైం కేటాయించాలని చెప్పావా మీ మామయ్యకి అంటే ఏంట్రా ప్రశాంతంగా పెళ్లి చేసుకునేవరా అమ్మమ్మ మన ప్రోగ్రామ్ లేకుండా మన ఫ్రెండ్స్ పెళ్లి ఒకటన్నా జరిగిందా మరదల పిల్ల 
నాకు ముందే చెప్తున్నాను మా తమ్ముడికి ఏమీ తెలియదు నోట్లో వేలు పెట్టినా కొరకలేడు అన్ని నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నేను కూడా మిమ్మల్ని అమాయకులని అనుకున్నాను ఒక్క ఫస్ట్ నైట్ లోనే తేలింది తాము రెండు మాయలు చేస్తారు అవును అసలు మనకు ఫస్ట్ నైట్ కాలేదేమిటి అవ్వకుండానే పుట్టాడా ముద్దులు కొడుకు పెళ్లి కొడుకు బాడీలో హీట్ లేదో అని ఆ హీట్ ఈ హీట్ కలిసి ఓవర్ హీట్ అయింది ఏందమ్మాస్తున్నావే నాదిష్టే తగిలేలా ఉంది నీకు ఒక్క నిమిషం రోజు ఎంత ఫాస్ట్ గా పరిగెడుతున్నాయి అనడానికి నీ పెళ్ళైంది దర్శనమే ఎందుకే మొన్నటి వరకు బొమ్మల పెళ్లిళ్లు చేస్తూ మురిసిపోయే ఈ చిన్నపిల్ల ఈ రోజు పెళ్లి కూతురు అయినందుకు నేను నా చేతులతో పెళ్లి కూతురు చేసే రోజు త్వరగా రావాలని కోరుకుంటున్నాను నీ ఆశ అడియాసేనమ్మా నీ స్నేహితురాలకి పెళ్ళయ్యే రాత రాసలేదు మా చంద్రవంశం అందం చూడు మా చంద్రవంశం దరహాసం చూడు మచ్చలేని మా చంద్రుడు మీసం అందం చూడు నిజమే చెప్పే హరి చంద్రుడిని చూడు మీ అందం చూసి ఆ నింగిలోని చంద్రుడే సిగ్గుపడిపోతున్నాడ్రా అపజయమే లేని చంద్రవంశం గుండె ధైర్యం చూడు మా చంద్రవంశం హరిశ్చంద్రుడు పెళ్లి కళ్ళ చూడు ఎందుకు నాన్న గారు బాబా పొగుడుతున్నారు మన చంద్రవంశంలో పెళ్ళెప్పుడు పెళ్లి కొడుకును పొగట్టం ఆనవాయితీరా పంచ ప్రాణాలు అంటే ఐదు ప్రాణాలు అని విన్నారు గానీ ఆ ఐదు ప్రాణాలు ఒక్కటేనని ఇప్పుడు తెలిసింది చెంబు తీసుకో గొడుగు తీసుకో చెప్పులు వేసుకో ఈ పెళ్లి చేసుకోను సంసారం వద్దు సన్నాసులో కలుస్తాను బుద్ధిందా నేను చెప్పనా శాస్త్రం వచ్చినా శాస్త్రం ఏడిసినట్టు ఉంది నీ శాస్త్రం మాగారు ముందు ఈ పంతులు పంపించి ఇంకోటి పిలిపియండి అల్లుడు గారికి శిల్పితనం ఎక్కువ నాకు ఎంత నవ్వుతుందో టౌన్ పర్సన్ పురోహితుని మార్చండి మాయగారు అయ్యో ఇంకా నయ్యో మళ్ళీ వాళ్లే అల్లుడు గారు సన్యాసం తీసుకోమనేది కాశీ గెలిరమ్మనేది నిజంగా కాదండి ఉత్తినే అది సంప్రదాయం సంప్రదాయమా అబద్ధాలట్ట సంప్రదాయం ఏంటండి ఈ చంద్రవంశం వారి నాలుకలు కోసి అక్కడ పెట్టినా నిజాలే మాట్లాడతాం నాకు పిల్లని ఇస్తారా సన్యాసం పుచ్చుకుని కాశీకి వెళ్లిపోమంటారా అని అనిపిస్తే ఇది సోపరానయ్య కరెక్ట్ మగారు నాకు పిల్లని ఇస్తారా నన్ను సన్యాసం పుచ్చుకుని కాశీకి వెళ్లిపోమంటారా నువ్వు కాదురా వీడు పెళ్లి కొడుకు మొత్తానికి బాలే ఆనందములు అండి ఏమండా మా ఫ్రెండ్ గడి మాగారు ఇక మా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయమంటారా డౌట్ ఎందుకంటే ఇక తిరుగులేదు పిల్లమొక్కలో లక్ష్మీ కళ ఉట్టి పడుతుంది కదా ఏం కళ్ళే వదిన పిల్ల మొహానా దేవుడు పెళ్లి కళ్ళు రాయనే లేదు ఏమా రుక్మిణి అంత బాగున్నారా అంత బాగున్నారు
అది ఇప్పుడు మీరు బట్టలు బాబు గారు మీ బట్టలు మాకు ఏమిటండి కూతురు పెళ్ళిలాగానే నీ పెళ్లి కూడా వైభవంగా జరిగితే చూడాలందమ్మా కానీ వద్దు బాబాయ్ 
చంద్రమతి పెళ్లి కళ్ళారా చూడగానే ఆ ముచ్చట తీరిపోయింది బంగారు తల్లి మీరు మనుషులా పశువుల నన్ను వదిలేయండయ్యా అని చిలక్కు చెప్పినట్టు చెప్పాను దున్నపోతు మీద వర్షం కూర్చినట్టయిపోయింది దయచేసి వెళ్ళిపోండయ్యా అంటూ చెవి కోసిన మేకలా అరిచారు నువ్వు ఊర కుక్కల ఊహు అన్నావు వీడు అడ్డగాడిదలా ఆహా అన్నాడు నాకు కోపం వచ్చి తోక తొక్కిన తాచులా లేచాను మా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఊర పందుళ్ళా కుళ్ళ ఒడిచారు సరేనయ్యా నీ కొడుకు నా కూతురు నిస్తానన్నాను అంతే కదా రింగా బొంగ డాక్టరు నీ కూతురు నిశ్చితార్థం అన్నావు ఎప్పుడు ఎల్లుండి ఇది నీ అల్లుడికి తొడుగు థ్యాంక్స్ నీ కొడుక్కి వేరే రింగు తొడిగే వాళ్ళని చూసుకో లేకపోతే మీ ఇద్దరి డెడ్ బాడీలు రింగు రోడ్ లో ఉంటాయి అవును ఈ పెళ్లి సడన్ గా ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు వీడి వేలుకు రింగు తొడిగి కాళ్ళు గడిగి వీడి అన్నయ్యలను నా కాళ్ళ మీద పడేసుకోవాలని వాళ్ళంతస్త ఎక్కడా మీ అంతస్త ఎక్కడా ఒప్పుకుంటారా ఇలా వెళితే ఒప్పుకోరు గాని ఇలా వెళ్ళి ఇలా అంటే ఒప్పుకుంటారు పాప మంచివాళ్ళు ఏమిటి సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చేది మీరు షాకులు తినేది మేము నేను మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడదామని వచ్చాను మిమ్మల్ని ఆఫీస్ టైమ్ లో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నట్లు క్షమించాలి ఇట్స్ ఆల్ రైట్ విషయం ఏమిటో చెప్పండి మీతో వియ్యముందే అదృష్టం మాకు కలుగుతుందా నాకున్న ఒక్కగాని ఒక్క కూతుర్ని మీ తమ్ముడికి ఇవ్వాలని అడగడానికి వచ్చాను చాలా సంతోషం చాలా థ్యాంక్స్ ఇంత తొందరగా నా కోరిక నెరవేరుతుంది అనుకోలేదు తొందర పడకండి నేను ఇంకా నిర్ణయం చెప్పలేదు ఏ విషయమైనా మా కుటుంబ సభ్యులందరం కలిసి చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవటం మా ఆనవాయి వాలేవారు మీరింటికి పెద్ద మీ తమ్ముళ్ళు అన్నమాట అదే మీరన్నమాట కాదంటారా ఈ విషయంలో చిన్న పెద్ద తేడా లేదు అందరం కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు తమ్ముళ్ళ మాట కూడా నేను కాదన్ను మీ సమిష్టి నిర్ణయం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను ఉంటాను పెళ్లి పూర్తయినా పెళ్లి నడక మాత్రం పోలాలు శక్రాలు కారపూస బెల్ల పొంది తొక్కుల్ లడ్డు మావిడి తండ్ర జీడిపప్పు పకోడి అవన్నీ కూడా ఉన్నాయమ్మా స్వీట్ సార్ మొత్తం వచ్చేసింది అదండి ఊది పెరద్దాం అదే కుదరదు పెళ్లిలో తీసిన వీడియో క్యాసెట్ చూస్తూ ఉదేద్దాం థ్యాంక్స్ పెద్దమ్మా అసలు ఇక్కడ వచ్చింది ఆ పెళ్లి క్యాసెట్ చూద్దామని ఇంకెందుకు ఆలస్యం పదండి పదండి నేను మీ కోసం తెస్తే అన్ని నాకే పెట్టారేంది ఆ మూల సీట్ లో నేను కూకుంటా సగం క్యాసెట్ లో నేనే కల్పించుంటాను వాళ్ళు తీసుకుంటారు నేను కూర్చోమ్మా కూర్చొని చూడు ఇక సినిమా మొదలంటచ్చుగా ఇది మా ముద్దుల తమ్ముడి పెళ్లి క్యాసెట్ దీనిలో మా చిన్నారి మరల సిగ్గులు ఉన్నాయండి మా పొన్నారి తమ్ముడి పోసలు ఉన్నాయండి మా మామగారి పంచెత్తుళ్ళు ఉన్నాయండి చూడండి చూడండి చూసి ఆనందించండి సుమధుర శుభ వివాహ సుందర దృశ్యములను మీ సూపర్ సువర్ణ హస్తాలతో ఓపెన్ చేయండి అమ్మాయి బాగుంది కదా చాలా బాగుంది
ఎక్కడే ఈ కెమెరా మ్యాన్ మీరు కూల్ గా ఉండండి మేము వెళ్ళి తీసుకొస్తాం మన కుటుంబంలో ఎలాంటిది ఎప్పుడైనా జరిగిందా మీ అన్నయ్యకి నీ ప్రేమ గురించి తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా ఏరా నిజంగానే లవ్ లో పడ్డావా ఆ పిల్లని తప్ప ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకోవా వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ మన ఫ్యామిలీలో మొట్టమొదటిసారిగా లవ్ లో పడ్డ క్రెడిట్ అంతా నువ్వు కొట్టేశావు వీళ్ళలో ఒక్కడైనా లవ్ లో పడతాడేమో ఎదురు చూశాను అందరికి నేనే సంబంధాలు చూసి పెళ్లి చేయాల్సి వచ్చింది నువ్వు నా ఆశలు నిజం చేసావరా నీ పెళ్లి జామ్ జామున్ జరిపించేస్తాను అసంభవం అండి ఈ పెళ్లి జరగదు ఎందుకని పెళ్ళయ్యే యోగం ఆ పిల్ల జాతకంలో లేదండి ఏమిటి మీరు మాట్లాడుతున్నది ఆ పిల్లకి నీచులు నికృష్టులు రాక్షసులు లాంటి నలుగురు అన్నయ్యలు ఉన్నారండి వాళ్ళు పంపించలేదయ్యా నేనే వచ్చి తీసుకెళ్లాను నువ్వెవరా తీసుకెళ్ళడానికి నేనెవరో తెలీదా మీ నాన్న ప్రాణ స్నేహితుడయ్యా మా నాన్న ఎదో పని చేశాడని తుంగలో తొక్కి చచ్చేలా చేశాం వాటి స్నేహితుడు అయితే మాకేంట్రా గొట్టంకా మమ్మల్ని ఏమైనా అనంటే ఇంటికి వచ్చిన పెద్ద మనిషిని మాత్రం ఏమైనా అంటే ఇంతకాలం మీరేం చేసినా నోరు మూసుకు నోరుకున్నావు ఈ రోజుతో మర్యాద పోగొట్టుకున్నారు మీరేమో పెళ్లిని చేసుకుని రాత్రి అనుక పగల అనుక సిగ్గు ఎక్కువ లేకుండా దున్నపోతున్నా దొరుకుతున్నారు వయసు వచ్చిన ఆడపిల్లకు పెళ్లి పెట్టకలు వద్దంటున్నారు కనీసం పెళ్లి పేరంటాలు కూడా వెళ్లి నింపిపోతే ఇంకెక్కడ చేస్తుందండి ఆడపిల్ల రెండు నిమిషాలు టైమిస్తున్నా కట్టుపట్టలతో కట్ట కట్టుకుని మీ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోండి లేదా మిమ్మల్ని చంపి ఈ ఇంటిని చావు ఇంటిని చేస్తాండి అసలు ఇది ఇల్లే తినగా శ్మశాను ఇక్కడ మీరే తగలరండి పదండి పోదాం మీరు పురుగులు పడిపోతారా వాళ్ళ ఉత్తరం తగలి నాశనం అయిపోతారా మై రే రే ఈ ఒక్కసారి నా మాట ఇది మా ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ నా చెల్లెలి విషయంలో ఎవరన్నా తల దూర్చితే తల నరికి పెట్రోల్ పోసి తగలు పెడతాను మర్చిపోరా అమ్మాయిని మర్చిపో ఈ పెళ్లి జరగదురా ఎందుకు జరగదు వాళ్ళు మనుషులు కాదన్నయ్య పశువులు వాళ్ళు ఆ పశువులకు మొక్కుతాడు వేసి పొగ రని చేద్దాం కాదు కూడదు అంటే కాళ్ళు చేతులు విరిచేద్దాం పెళ్లి అంటే యుద్ధం కాదు పండగ దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది కట్టుబాటు ఉంది ఏ కట్టుబాటులు లేని వాళ్ళతో ఇంకేం చేద్దామన్నయ్య అదే ఆలోచిస్తున్నాను 
మన మంచితనంతో ఆ నలుగురిని ఒప్పించి వాళ్లే స్వయంగా మన తమ్ముడి కాళ్లు కడిగి కన్యాదానం చేసేటట్టు చేయాలి ఇంపాసిబుల్ ఆ మనుషులు మాటలతో మారతారని నాకు నమ్మకం లేదు ఆవేశ పర్లకు ఒక్కటే దారి ఆలోచించే వాళ్ళకి తొంభై తొమ్మిది దారులు ఉంటాయి అన్నయ్య అవక్ర పరాక్రమ సంపన్నులైన పాండవులు పన్నెండు సంవత్సరాల అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేశారు ఎందుకని ఆ కౌరవులతో యుద్ధం చేయలేకన చావలేకన ధర్మాన్ని కట్టుబడ్డారు గనక కట్టుబడ్డారు కానీ చివరికి యుద్ధం చేసేగా వాళ్ల రాజ్యం వాళ్ళు దక్కించుకున్నారు చివరికి అంటే ఎప్పుడు సామాధాన భేదాలన్నీ ఉపయోగించి దండోపాయానికి వెళ్లారు మనము వాళ్ళ దారిలోనే వెళదాం మనం చేసే ప్రయత్నాలన్నీ చేసి ఫలించకపోతే అప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు యుద్ధమే చేసి ఈ పెళ్లి జరిపిద్దాం ఆవేశంలో ఏదో అనేసాం క్షమించనయ్య ఇప్పుడు చెప్పు మేమంతా ఏం చేయాలి ధర్మం కోసం ఆనాడు పాండవులు ఆయుధాలని దమ్మి చెట్టు మీద ఉంచి అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్లారు ఈ రోజున మన తమ్ముడి పెళ్లి కోసం మనం అభిమానాలని ఆత్మగౌరవాలని పరువు ప్రతిష్టల్ని మన మనసుల్లోనే కట్టి పెట్టుకుని ఆ రాక్షసుల ఇంటికి అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్లాలి పాండవులు తమ విజయకేతనాన్ని ఎగరవేసిన రోజు పవిత్రమైన విజయదశమి ఆ విజయదశమి రోజునే మన కృష్ణ అరుక్మిళ్ల పెళ్లి జరిగి తీరాలి ఈలోగా ఎన్ని ఆపదలు ఎదురొచ్చినా అవమానాలు జరిగినా సహించి అజ్ఞాతవాసాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తామని నాకు మాట ఇవ్వండి పవిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే మంచి వాళ్లను కాపాడట కోసం పాపుల పని పట్టడం కోసం నేను అవతారం ఎత్తుతాను భగవద్గీత శ్లోకానికి తాత్పర్యం ఏడ్చినట్టుందే ఏమిటి తాత్పర్యమా నీ లుక్ రే గన్నిగా పాల్పడరా పట్టుకొచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు మీరే దొడ్లోకి వెళ్ళి పాలు పితికి వంటింట్లోకి వెళ్ళి కాచి పీకల దాకా తాగండి మీలాంటి వెధవన్నర వెధవుల దగ్గర పనిచేసి వెధవలు అనిపించుకోవడం ఇష్టం లేక తోకలు పీకారు సలసలాగా నూనెలో బజ్జీలు వేసేటప్పుడు నూనె ఎగిరి కంట్లో పడితే కన్నూడు దిబ్బతం కొడుకో ఇది వంటింటి సాగుతండి పొళ్ళు పలిచి పెద్దోళ్ల మీద చెయ్యి ఎత్తితే ఆ చేతికి క్యాన్సర్ వచ్చి క్యాన్సర్ అవుతావు ఇది ఇంటింటి సామెత కదా ఎవరు మీరు ఈ నెల్లూరు తెల్లబాయి పేరు ఇంటే ఓల్ తమిళనాడు ఆల్ కర్ణాటక అంటే ఆంధ్ర నాలుకలని నకనకలాడతాయి మన చెయ్యి వాటం ఒక్కసారి తగిలితే లైఫ్ లో మర్చిపోరబ్బా ఏ సోదాపి పాయింట్ గా అండి <laughs> తమరు కూడా మన చేతి పౌరులు చూసినారంటే అంతే కదా ఇదే వచ్చి నా పోత రేకండా తమ గొప్పతనం ఆ నోట ఈ నోట ఈయనే తమ నాలుగో తుప్పలు నించేద్దామని వచ్చామండి జీతం బచ్చే వద్దండి తిన్నంత తిన్నిస్తే చాలండి ఇద్దరు గ్యారేజ్ లో ఒకే పక్కలో సద్దుకు పడుకుంటామండి ఖర్చే ఉండదండి సరే సరే వంటింటోకి వెళ్లి అర్జెంట్ గా తినడానికి అన్న తీసుకురండి థ్యాంక్స్ అండి పెద్దమ్మ గారు మేము చేపట్టిన పని విఘ్నం లేకుండా జరగాలని దీవించండి వాళ్ళు చూస్తుంటే నాకు డౌట్ వస్తుంది అయితే పంపించామంటావా నాకు డౌట్ వచ్చిందంటే డౌట్ ఏ వద్దు మరి వంట నువ్వు చేస్తావా వంట డౌట్ ఏ అయితే నోరు మూసి కూర్చోవాయ్ మిమ్మల్ని అందరినీ ఎందుకు పిలిపించానో తెలుసురా అమ్మూరికి పిలిపడానికి బలం పిస్తా బగా తిరిపించి పెంచిన మా పుట్టేలు కనిపించడం లేదు రా ఎవరు దొంగలించారో చెప్పండి రా చెప్పండి రా మీ సంగతి తెలిసి మీ ఇంట్లో దొంగతనం చేయడమా అంత సత్తా ఎవరికుంది బాబాయ్య అమ్మో మీరు ప్రమాణ కోసం చెప్తున్నాం దొరా మాకేమి తెలీదు తమ్ముడు వీళ్ళు మాటలతో చెప్తే వినర్రా చూటాలే కరెక్ట్ నమస్కార్ మహారాజ్ నమస్కార్ హై దేఖో ఆపకా అమ్మార్కా బలికా పొటేల్ 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 పటేల్ నువ్వు 
रात का राजा नहीं नेपाली गुरखानी साहब हाँ चल चलो घर का जाओ आराम का सो जाओ पोटेल नीके आसमान में देख रहे गद्दा कंट के जमीन पे मैं तो दिखता है साहब ये नेपाली राम भोपाली कंट के पाताड़ो दंगल कहब इधर पोटोलू पोटेल पटक बोत दस पटना वनक मुझे लफ्ट रईट चूडक रामोपाली <laughs> साहब को नमस्ते बोलो नमस्ते साहब ये नमस्ते थोड़ा गलीस है थोड़ा उंगो नमस्ते बोलो नमस्ते साहब ये अच्छी है मेरा श्रीमती साहब ये रोज पन लो जा रहे बहुत शुक्रिया है साहब ये नीच लखन आये ना मैंने पापा ने की ये नरकाला बड़े कष्टाल और फिंचाल सोचता हूँ इंदा इस बार तीनों रामचंद्रा इनका ये नाला � सरना <laughs> पाड़े चोट पवित्र चूस अलगाजन सर <laughs> मसाज मगा <laughs> रावण मिम्मल सल चूड़ा विजय दस ओके ओके आ तरवत नोरे पकड़ वाह 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 ये नुवेली रुक्मिणी के थेरिन चप्पू शर शूर का तो हाँ या 
అనాలి మీరా కూర్చో బృందావన్లో కృష్ణుడు రాక కోసం ఎదురు చూసే రాధలా ఉన్నావు మీరు ఇక్కడికి ఎందుకొచ్చారు మా రాముడితో నీ పెళ్లి జరిపించాలిగా అందుకే మేమంతా ఇంట్లో పనివాళ్లుగా చేరాం నీ కళ్ళలో నీళ్లు రాకూడదమ్మా ఈ కళ్ళలోనే ఉన్న నా మరిది నీ కన్నీటితో కరిగిపోతాడు పిచ్చి పిల్ల నీకేం భయం లేదు ఆరు నూరైనా వచ్చే విజయదశమికి మీ పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది సరేనా మరాఠీ తుల్జా భవానీ మాత అంత పని చేయకండి అమ్మా అర్భకులు తమనకు ఏం కావాలో చెప్పండి ఆ మొక్కు చెల్లిస్తాను లోకాల తల్లిని నాకు అంత తెలుస్తుంది అన్ని భాషలు వస్తాయి ఇంకోసారి డౌట్ పడితే అందరినీ లేపేస్తానంటున్నదే అడగను తొక్కలాడు తుక్కు మాటలు పట్టించుకోకుండా నీకేం కావాలో చెప్పు తల్లి రిపోర్టులు నరకాలా ఈ మూగోడిని బలి ఇమ్మటవా తల్లి నాకి డాన్స్ నేర్పించమంటుంది సార్ దేవీ గారికి అన్ని తెలుసు అన్ని వచ్చు అంది కదా డాన్స్ మాత్రం రాదా నాకు అంటే అమ్మోరికి కాదండి అయ్యా మన అమ్మాయి గారికి అంటే రేపు మా దేవి గుడికి డాన్స్ మాస్టర్ వస్తాడు అంతేనా ఇప్పటికే మరాఠీ భాష నేర్చుకోవాలి చచ్చిపోతున్నాం బజ్జిలో నీ మోక భాష ఒకటి ఏమన్నాడు మరోసారి డౌట్ పడితే తిత్తి ఊడుద్ది అంటున్నాడు ఇప్పుడు డౌట్ ఏ లేదు అన్నయ్య ఇది అమ్మూరే రాత్రి దేవి బోల్తా హే పొద్దున డాన్స్ మాస్టర్ ఊడిపడతా హే అంతా మాత దయా హే అంటున్నాడు సాబ్ ఏమా 
డాన్స్ మాస్టర్ నచ్చాడా చాలా బాగున్నాడు అన్నయ్య కానీ మాకు డాన్స్ మాస్టర్ నేను ఆయన దగ్గర నేర్చుకోను ఏమంటున్నాడ్రా అతను మగ నై ఆడది నై పక్క మిడిల్ హై అంటున్నాడు ఏంటి నేను మీ చెల్లెలకి నాట్యం నేర్పించాలా కాదనకండి అమ్మో రాజ్ఞ మీరే మా చెల్లెలకి నాట్యం నేర్పించి గట్టెక్కించాలి ఎక్కిస్తా గాని నాట్యం నేర్పించాలంటే ఈ బుగ్గల్ని ఇలా ఇలా పిండాల్సి వస్తుంది పిండుకోండి సాబ్ ఈ నడుముని ఇలా ఇలా ఊపాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఇలా వాటేసుకొని చేసుకోండి సాబ్ చిప్పాడు నాకు సిగ్గేస్తుంది బాబు మీరు ఇలా సిగ్గు పడితే మా చెల్లెలకి ఎలా వస్తుంది ఏంటి వచ్చేది నాట్యం మీరు మరీ నన్ను మొహమాట పెట్టేస్తున్నారు మా చెల్లికి నీ కలలో పెళ్లి జరిగిందంట అవునయ్యా ఆ విషయం ఊళ్ళో అందరికి చెప్పేసావా అదేంటయ్యా అలా అంటారు తమరు చెల్లెలు గారి పెళ్లి అంటే చెప్పకుండా ఎలా ఉంటానయ్యా ఊరు ఊరు వాడ వాడ పేట పేట మొత్తం చెప్పేశానయ్యా చెప్పేసావంటయ్యా బాబాయ్ చెప్పేశానయ్యా అయ్యా చిన్నమ్మ గారు నుదిటి బాసుకుని పెట్టుకుని అత్తు లక్ష్మీదేవిలాగా మెరిసిపోతూ కనబడ్డారయ్యా అసలు కలలు ఎందుకు వస్తాయి పీకల దాకా తిని దొరుకుతుంటే కలలు రాకే వస్తారా అయితే వీళ్ళింట్లో ఎవరు మెక్కకుండా ఈ కళ్ళను తగలు పెట్టేదావా అప్పుడు కడుపులు మారు కొనుక్కురాదు అసలు కలలే రావు మాడిపోతారయ్యా ఇంకొకసారి నా చెల్లి పెళ్లి కల్లోకి వచ్చిందని చెప్తే ఈసారి పంటల్ని కాదురా మనుషుల్ని కాదు ఈ విషయం ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ వెళ్ళి సరిగా వేరాూస్ వేరా అంటే కాళ్ళు సరిగా పెట్టుకోమంటా వింటరా నీలాంటి పనికి మాలిన వ్యతవులు ఎందుకు వస్తారు రా పనిచేయడానికి
चंद्रवंशं चरत्र इंतरकू पुटले गौरव नमक उच्चिंत लक्ष्मी सरस्वती पार्वतमीर कीपी विजयदशमी नाटिक मरेमो अंदर पिन्नी बुज्जी चंद्रवंश इंटी इ दूरा 
మర్యాదగా బయటకు వెళ్తారా పోలీసులకు ఫోన్ చేయమంటారా పోలీసులు అంటే భయం లేదు పాప వస్తావు కూల్ బేబీ రై పదరా చీర కట్టిన ఈ పంచదార చిలకెవరు హలో ఇన్ని రోజులు ఇన్ని అందాలు ఎక్కడ దాచిపెట్టావే పని మనిషి పట్టు చీర ఫస్ట్ క్లాస్ ఇది పెద్దమ్మ గారు ఇచ్చారయ్యా ఆ ముసల్ది దాని జీవితంలో చేసిన మంచి పని ఇది ఒక్కటే సిగ్గుపడిన చాలే రాత్రికి నా గదికి వచ్చాయి నీ సిగ్గు నా సిగ్గు పోగొట్టేసుకుందాం సరేనా పెళ్లి కూతురులా మారిపోయావు కదంటే నేను ఎక్కడికి పోతానే నువ్వే రావాలి రాత్రికి మనిద్దరికి ఫస్ట్ నైట్ అయ్యారు మా ఆయన గురించి మీకు తెలియదు నా గురించి వాడు తెలుసుకుంటాడులే నువ్వు వస్తే నాకు ఫస్ట్ నైట్ అవుతుంది రాకపోతే వాడికి లాస్ట్ నైట్ అవుతుంది అర్థమైందా నువ్వింటికొచ్చిన తర్వాతే ఈ పువ్వులన్నీ ఇంత అందంగా ఎందుకు పూస్తున్నాయని నాకు అనుమానం వచ్చింది కానీ ఇప్పుడే అర్థమయ్యింది ఎందుకంటే నీ అందాలన్నీ నీళ్లలో పిండి ఈ చెట్లకు పోస్తున్నావని అందుకే నీ ఎర్రని పెదాల నునుపు ఈ రోజా పువ్వు కొచ్చింది నీ బంగారు బుగ్గల మెరుపులు ఈ బంతి పువ్వు కొచ్చింది చామంతి తుడిమ లాంటి నీ నడుగును ఊపుకుంటూ రాత్రికి నా మంచం ఎక్కేసావంటే నీ అందాలన్నీ కంచంలో వేసుకుని కరకరాను మిలేసి ఆకలి తీర్చుకుంటానే చెక్క నా పూల మొక్కే అబ్బా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఈ ముసలి నక్క గుండెలు అగ్ని గుండాలు అవుతున్నాయి పగ రగిలి సెగలు కక్కుతుంది వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు విరిస్తే తప్ప ఈ మంటలు చల్లారావు ఇంకొకసారి వాడు ఏ పరా ఆడకూతుర్ని కన్నెత్తి చూడకూడదు అవును దెబ్బకి దెబ్బ తీసిరండి చంద్రవంశం మగతనం ఏమిటో వాళ్ల తరతరాలకు తెలిసేలా చేయండి వెళ్ళండి ఆత్మాభిమానం అనేది ఉన్నవాళ్ళు ప్రాణం పోయినా సరే అన్న మాట మీద నిలబడతారు అలా అన్న మాట మీద నిలబడమని ఈ అన్న మాట నిలబెట్టమని చెప్పి మరే వాళ్ళండి జరిగిన దానికి నా గుండెల్లో కూడా అగ్ని పర్వతాలు రగులుతూనే ఉన్నాయిరా కర్ర వెరక్కుండానే పాము కూరలు తీయాలి వ్రతం చెడకుండానే దెబ్బకు దెబ్బ తీయాలి తీస్తాం మమ్మల్నేమో గదుల్లోకి రమ్మని మీరేమో అంటూ హాల్లో మూలుగుతో కూర్చున్నారేందయ్యా ఇందాక మా గదిలోకి వచ్చి మా బాడీతో కబడ్డీ ఆడుకునేది మీరే కదా లేదా అన్న ఇది ఖచ్చితంగా వల్ల పని అయి ఉంటుందన్న పదండి వీళ్ళ మొగ్గలు ఏం చేస్తున్నారో చూసొద్దాం Duck 
అది రాత్రి దొంగ తినపోతు దొడ్లకు గురయ్యే వాటిని వెళ్ళ కొడుతూ ఉంటే కుమ్మేసాయి ఏమంటున్నారు వాడు అవి సింహం కొట్టిన పంజా దెబ్బలు అని మూగోడు అంటున్నాడు సార్ చేయి చే 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 ఇట్లాంటి యాదవాలని అంటలో లేచి బాగా వేయించాలి ఏమైంది భీమా ఎవరు తిట్టుకుంటూ వస్తున్నావు ఏమైంది ఏం లేదు పెద్దమ్మా పచ్చిమిరపాయలు పచ్చడి చేసినట్టు మన అయ్యి గాలిని ఎవరో నున్నగా దంచి వెళ్ళిపోయినారు కదా ఆ దెబ్బలకి ఆవు నూనె రాస్తే తగ్గిపోతున్నానే నూనె కోసం ఊళ్ళోకి వెళ్ళిన అక్కడికి వెళ్తే ఓ వైపు బీబీసీ న్యూస్ మరో వైపు ఈటీవీ న్యూస్ ఇంకో వైపు ఢిల్లీ దూరదర్శన్ సమాచారం ఆ మాటలు వినడం కన్నా ఈ ఆవు నూనె బాగా వేడి చేసి చెవుల్లో పోసుకోవడం మంచిదే ఏమంటున్నారు వాళ్ళు పక్కూరు ప్రెసిడెంట్ గారికి కాశ్మీర్ ఆపిల్ లాంటి నలుగురు అమ్మాయిలు ఉండేవాళ్ళట వాళ్లను గ్యాస్ అయిపోయిన నలుగురు సిలిండర్లు గెచ్చి పెళ్లి చేసినారు ఆ ముదురు బెండకాయలో పెళ్లాలని తన్నే పుట్టింటికి తరిమేసినారంట ఏమైంది కిచెన్ బాయ్ మొగుళ్ళో లేసిన పిల్లలకు క్యా హోతా గుర్కా భయ్ ఊళ్ళో అడ్డమైన మగవాళ్ళు వెంబడి పడతా సిగ్గుపోగడతా చిలక వస్తావా అని ఒకటి బల్తా ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉన్నావా ఫస్ట్ నైట్ చేసుకుందాం రా అని ఇంకో పద్ధతి బోల్తా బొమ్మలాగా ఉన్నావా రాత్రికి నా రూమ్ కి రా అంటూ మరో బెవర్త్ బోల్తా ఎవరంటే మీకెందుకే కోపం వస్తుంది ఆ నలుగురు యాపిల్ పండు లాంటి పిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకుని వదిలేసిన గ్యాస్ లేని సిలిండర్ నా కొడుకు వాళ్ళెవరో చెప్పరా వాళ్ళ నాలుకలు చీరేస్తాను ఎంత మంది నాలుకలు చీరేస్తారండి మన ఇంటి బంగారం మన ఇంట్లోనే ఉండాలయ్యా జీ సార్ మన ఇంటి ఆడోళ్ళకి మన మగాళ్ళే సెక్యూరిటీ గార్డు పై సార్ అవునయ్యా పొడగొట్టి మీ పౌరసం ఏంటో చూపెట్టండి మీసం మిలేసి మా అమ్మగారులను తీసుకురండి ఆ తర్వాత ఏ ఈది కుక్క మిమ్మల్ని చూసి మరగదు మీరు చెప్పింది కరెక్టేనేమోనని నాకు డౌట్ వస్తుంది పదండి వెళ్ళి తీసుకొద్దాం బాబు అమ్మ మీరు పెద్దవారు మీరు మాకు నమస్కారం చేయకూడదు ఈ చేతులతో మీ మనవరాల పెళ్లి ఘనంగా జరగాలని ఆశీర్వదించండి అన్ని పోవాలి మీ లోపల పదండి అమ్మా అవును పెద్దమ్మా అమ్మగారు మన ఇంటికి వచ్చిన శుభ సందర్భంలో ఇవాళ అన్ని స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఎన్నాళ్ళకు మళ్ళీ ఇల్లు కలకల్లాడుతోంది రామచంద్ర నా మొర ఆలకించావు కదయ్యా ఏంటే ముసల్దానా చాలా సంతోషపడిపోతున్నావు అవునరా ఈ రోజు కోసం ఎంత మంది దేవుళ్లను ఎన్నెన్ని మొక్కులు మొక్కానో మీకేం తెలుసురా ఇలాంటి చిన్న విషయాల్లో దేవుణ్ణి మొక్కు తవ్వేందుకి అవింటూ మాకు చెప్తే మేం తీరుస్తుంది నా మనోరాలి పెళ్లిరా అది కళ్ళారా చూసి కన్ను మొయ్యాలనుంది దాని పెళ్లికి నువ్వు కన్ను మొయ్యడానికి ఏంటే సంబంధం మూసేయమంటావా చెప్పు వెంటనే మూసేస్తాం పెద్దమ్మ గారిని పట్టుకుని అంతంత మాటలు అనకండే మామూలుగా అయితే కూతురుకి తండ్రి చేస్తాడు పెళ్లి ఆ అదృష్టం అన్నలైన మీకు దక్కబోతోంది అవునండి అయ్యా చిన్నమ్మాయి గారి కళలోకి ఒక్కసారి చూడండి ఎన్ని కళలు ఎన్ని ఆశలు కనిపిస్తున్నాయో ఆ పిల్లకి పెళ్లి చేయట్లేదని ఊళ్ళో వాళ్ళు అంటున్న మాటలు మేము భరించలేకపోతున్నామండి నీతులు మొదలు పెట్టావంటే కుర్చులు ఎగిరిపోతాయి ఏమంటున్నారు రావడ ఆడపిల్ల కంట్లో నీళ్లు పెడితే ఏ ఇల్లునా సరే నాశనం అయిపోతుంది అంటున్నాడు అబ్బాయా అమ్మగారి మాట విని అమ్మాయి గారికి దయచేసి పెళ్లి చేసేయండి సాబ్ మీకెలాగూ పిల్లలు లేరు అమ్మాయి గారి పెళ్లైనా చేస్తే ఈ ఇల్లు పిల్లా పాపలతో కలకల్లాడిపోతుందండి అయ్యా ఆస్తిపాస్తులు ఎన్నున్నా పోయేటప్పుడు ఇంత కూడా పట్టు పోలేం కదండి అమ్మని మా ఇంటి పని కుక్కలు మాకే నీతులు చెప్తారా మనకంటే కుక్కలకే ఎక్కువ విశ్వాసం ఉంటుంది అండి ఉంటుంది ఆహా విశ్వాసానికి బహుమతులు కూడా ఉంటాయి రే ఇవరా
చూడమ్మా నువ్వు చిన్నపిల్లలు మీకేం తెలియదు వెళ్ళి ఆడుకో ఏంటన్నయ్య ఇది ఏదైనా భరించగలం కానీ నీ కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తే మాత్రం నొప్పి మరీ ఎక్కువగా ఉందా అవును నొప్పి ఒంటికి తగిలిన ఈ దెబ్బల వల్ల కాదు చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న చనిపోతే పన్నెండేళ్లకే ఇంటి పెద్దనై వీళ్ళని నాకు గుండెల మీద వేసుకుని పెంచాను వీళ్ళకే చిన్న ముళ్ళు గుచ్చుకున్నా నా గుండెలు వెలవెల్లాడిపోతాయి అలాంటిది నా కళ్ళ ముందే వీళ్ళని పోరాడాలతో కొడుతుంటే చేతులు పుడుచుకుని చూస్తూ ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది నీ అభిమానం అనే ఉక్కుపాలతో పెరిగామన్నా నీ ఆశీస్సులు ఉక్కు కావచ్చాలి మమ్మల్ని కాపాడుతాయి అన్నయ్య ఈ దెబ్బలు మమ్మల్ని ఏం చేస్తాయి దేవుడా ఎందుకు రా ప్రేమ సృష్టించావు ప్రేమను ఎవరు ప్రేమించినా వాళ్ళ ప్రేమను ఎందుకు రా దూరం చేస్తావు మేమిద్దరం ప్రేమించిన పాపానికి మా అన్నాన్ని ఎందుకు రా శిక్షిస్తావు చెప్పు రా చెప్పు చెప్పు మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే కలుసుకుందాం చెప్పొద్దు మీకు అసలు ప్రేమ ఉంటేనే తెలియదు రవ్వంత ప్రేమ పుట్టిన గుండెలో కొండంత ధైర్యం కూడా పుట్టాలి అప్పుడే ప్రేమ బ్రతుకుతుంది ధైర్యం పుట్టాల్సిన చోట పిరిగితనం పుట్టిందనుకో ఆ ప్రేమకు క్యాన్సర్ వచ్చినట్టు ఆ పిచ్చి వాళ్ళు ఉన్నారే అదే మీ అన్నయ్యలు వదినలు క్యాన్సర్ వచ్చిన మీ ప్రేమను కాపాడటం కోసం ఆస్తులు అంతస్తులు హోదాలు మర్యాదలు అన్ని వదులుకొని ఎంతో ఆశతో ఓ గొప్ప ప్రేమ యజ్ఞం చేస్తున్నారు మీరు ఆ యజ్ఞంలో ఉన్న నిప్పులన్నీ ఎత్తి వాళ్ళందరి గుండెల్లో పోస్తున్నారు కానివ్వండి కానివ్వండి ప్రేమను తొందరగా చంపేయండి అదొక్కటేగా మీకు తెలిసింది పిచ్చి పిల్లలు ఈ కష్టాలు కన్నీళ్లు కలకాలం ఉండవు విజయదశమి వరకే అంతవరకు కాస్త ఓపిక పట్టండి అంత శుభం జరుగుతుంది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందయ్యా ఎందుకో మీరు మార్పు కోట వచ్చినట్టు కనబడతంటే సోదోయమ్మ సోది అని సోది చెప్పి అడుకుతుంటున్నావే మధ్యన నవ్వి నవ్వి కడుపు పుండు పరేంత జోగేశావయ్యా నవ్వుకుంటూ వచ్చి ఏడ్చుకుంటూ వెళ్తావని నాకు ఉంటుంది కాని ఎందుకు వచ్చావో ఏడువు మా ఊళ్ళో బ్రహ్మోత్సవాలయ్యా ఓ చందాలు అడుక్కు దొబ్బుతున్నావా మీ నలుగురు మా ఊరొచ్చి మీ బంగారు చేతుల మీదుగా రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుల కళ్యాణోత్సవాలు జరిపించాల్సిందిగా కోరదామని వచ్చా 
మేవా మీరే ఏంటి మేవా నూటికి నూరు పాళ్ళు మీరేనయ్యా వస్తాం పో ఎందుకంటే అట్టా కంకణాలు గడితేనే అమ్మవారులు పెళ్లి కూతురు అయినట్లు లెక్కండి పెళ్లి అలాంటి మిర్చి మసాలా సినిమాలు అంటే నీకు ఎందుకంత ఇస్తాం ఎందుకేంటి నాకేం తక్కువ నేను టూ ఇన్ వన్ కదా పెళ్లికి టూ వన్ కావాలి గాని నీలాంటి టూ ఇన్ వన్ కాదు అంటున్నాడు వాడు టూ టౌన్ రౌడీలా మాట్లాడకు మాకు లవ్ ఆడాలని పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరికలు ఉండవా పెళ్లి చేసుకుని ఏం చేస్తామంటున్నాడు హై పెళ్ళాక అందరు ఏం చేస్తారో అదే చేస్తాను అది అంటే ఏంటదే చిక్పాడు నీకు పెళ్ళైనా కాకుండా ఒకటే అంటున్నాడు నువ్వు వంట పనికిరావు నీకు పిల్ల పాప పుట్టరు నీ వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం ఉండదు హై ఇంకో ఇంకోసారి మీరు అలా అన్నారంటే మీకు నాకు టప్ టప్ టుప్ టుప్ పెళ్లికి టూ వన్ కావాలి గాని నీలాంటి టూ ఇన్ వన్ కాదు అంటున్నాడు ఒరే ముందు మీ చెల్లి చేతికి పెళ్లి కంకణ కట్టండ్రా నీకు పెళ్లైనా కాకుండా ఒకటే అంటున్నాడు ఏంటన్నా ఆలోచిస్తున్నావు మన చెల్లికి పెళ్లి చేస్తున్నాం చెల్లికి పెళ్లి చేసి మనం చిప్ప పట్టుకుని అడుక్కు తిందాము ఆ ఊర్లో ఊరు కుక్కలు మురగాయని రాంగ్ ప్లాన్ అయ్యకన్నా ఓరి పిచ్చినా తమ్ముళ్ళు మన పని వాళ్లే మన కళ్ళు తెరిపించారు కదరా అర్థం కాలేదా పొద్దున్న వాళ్ళేం మాట్లాడుకున్నారో విన్నారు కదా విన్నాం వాళ్ళ మాటలకి మన చెల్లి పెళ్లికి ఎంతన్నా సంబంధం ఆ టూ ఇన్ వన్ గాడికి మన చెల్లికి సంబంధం ఖాయం చేస్తున్నా మన ప్రాపర్టీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నా అర్థమయ్యేలా చెప్పండి మన చెల్లికి పిల్లలు పుడితేనే కదా మనకు ప్రాబ్లం అవును ఆ టూ ఇన్ వన్ గాడికి పిల్లలు పుడతారా పుట్టరు వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేస్తే ఏ ఊర్లో ఏ ఊర కుక్క మన గురించి మరగదు ఏంటి ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు 
ఆకాశ గంగలో దూకుదామని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా బ్రహ్మచారి వ్రతాన్ని గంగలో ముంచేసి సన్యాసం తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి సన్యాసమా అవును సన్నులు డాటర్లు నాలాంటి టూ ఇన్ వన్ పుట్టరంటగా నాకు సన్యాసమే కరెక్ట్ చెప్పాడు నేను పెళ్లి కొడుకు ఏంటి అలాగంటే మా చెల్లెల జీవితం గజ్జల కట్టని నాట్యం అయిపోతుంది నేను పెళ్లి చేసుకుంటే మీ చెల్లెలు ఇంకేదో లేదవుతుంది ప్లీజ్ అవునాడు మామూలుగా నేను ఎవరినైనా బాయలు అంటాను మీరేమో బామర్దులు అనమంటారు ఏంటో బాబు నా చచ్చి ఏ లోకంలో ఉన్నావో గాని ఒక్కసారి కిందకు చూడరా నీ కొడుకులు ఎంత మారిపోయారో అందరూ దగ్గరుండి చెల్లెని పెళ్లి ఘనంగా చేస్తానర్రా నీ కూతురు పెళ్లి కూతురు అయింది ఇప్పుడు నీకు సంతోషమే కదా ఏంటి నా మాటలు నమ్మవా సరే రే ఇదంతా నిజమేనని చాలా కాదని పై లోకంలో ఉన్న మీ నాన్నకు చెప్పండి నాన్నా ఉన్నాళ్ళు నువ్వు మమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు చెల్లెలికి పెళ్లి చేయమేమోనని స్వర్గంలో నువ్వు ఏడుస్తున్నావు కదా మా చెల్లికి తగిన ఈడు జోడు దొరకాలని ఇంతకాలం ఆగాం ఇప్పుడు ఓ బాయ్ని పట్టుకుని విజయం సాధించాం విజయదశమి నాడే పెళ్లి చేస్తున్నావు అక్కడి నుంచి ఆశీర్వదించు తండ్రి ఏమంటున్నారు రావాడు ఈ విజయదశమి రోజే రావణాసుడు పీచం అడిచి శ్రీరామచంద్రుడు లోక కళ్యాణం చేశాడు అంటున్నాడు ఈ పవిత్రమైన పండగ రోజే చాముండేశ్వరి మహిషాసురుని మర్దనం చేసింది అంటున్నాడు అబ్బాయా పాండవులు అజ్ఞాతవాసం పూర్తి చేసుకుని కౌరవుల్ని దుమ్ము దులిపింది కూడా ఈ దసరా రోజే నాకు గుర్తొస్తుంది అబ్బో 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 వీళ్ళు పరిమనుషుల్లా కనిపించట్లేదండి పండితుల్లా కనిపిస్తున్నారు అంటే కొన్ని వివరాలు సేకరించి వచ్చేసరికి కొద్దిగా ఆలస్యమైంది క్షమించండి ఎంత మాట తాళి కట్టే టైంకి వచ్చేసారు అదే చాలు వచ్చాను కానీ ఈ తాళి కట్టబడదు ఈ పెళ్లి జరగబడదు ఈ పనివాళ్లు మీరనుకుంటున్నట్టు నిజమైన పనివాళ్లు కారు మీ ఆస్తికి స్పాట్ పెట్టి మీ పని పట్టడానికి పరిగట్టుకొచ్చిన పనివాళ్లు ఏమిటండి మీరు అనేది నేనేమన్నాను నేనేమీ అనలేదు ఏమి అనను అన్ని వీళ్లే అంటారు అనిపిస్తా లేవండి 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 ఏమిటి పని మనుషులు మీలో మీరే అతలాకుటల అయిపోతున్నారు మీకు వీళ్లకు ఏమైనా లింక్ ఉందా అడగండి అయ్యా వాళ్ళు మీకేమంతా చెప్పండి రా చెప్పండి పిల్లలంటే వీళ్ళు పెద్దలంటే మీలా ఉండకూడదు ది గ్రేట్ చంద్రవంశం వారు కదా పాండవుల పరంపర మీరు నోరు ఎలా విప్పుతారో రాహుకేతుల పరంపర వాడిని నాకు బాగా తెలుసు
మహాజనులారా కౌరవ సభలో ద్రౌపది చీరలు విప్పదీసినట్టు ఇప్పుడు ఈ పిల్ల చీరలు కూడా తీసే కార్యక్రమం ఉంటుంది వీళ్ళంతా నోళ్లు విప్పేదాకా మీరు కళ్ళారా చూసి తరించాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను కానివరా మూడు ముళ్ళు పడేంత వరకు ఆ పేట్ల మించి లేకపోతు ప్రాణం వాళ్ళని వదిలిపెట్టండి మీకు దండం పెడతాను 
ఇదిరా అడకుతురు ప్రేమ అంటే ఇదిరా ఆప్యాయత అంటే ఇదిరా పేగు బంధం అంటే అవునన్నయ్య ఆస్తంత మీరే తీసుకోండి పెడికడ బియ్యంతో ఓడి నింపి సాగనంపండి నాకంతే చాలు ఈ రాక్షసులు క్షమించొద్దమ్మా చెప్పమ్మా మమ్మల్ని చంపేమని చెప్పమ్మా మిమ్మల్ని రాక్షసులు చేసింది ఈడు ఆ కోటింగ్ ఏదో ఈడికి ఇవ్వండి అవును నా కూతురు పెళ్లి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మరో ఆడకూతురి జీవితంలో నిప్పులు పోసి తప్పు చేశారు నన్ను మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు శిక్షించండి మేము ఇక్కడికి వచ్చింది శిక్షలు వేయటానికి కాదు పెళ్లి జరిపించటానికి ముహూర్తం దాటిపోకుండా శుభకార్యం జరిపిద్దాను రండి పదమ్మా Station of 